നമസ്കാരം സുബിലാറാണ് ബാൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു പിക്ചറുകൾ വെരി ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ബ്രാൻഡ് അല്ലെ പക്ഷെ ബാൻസ് എന്നൊരു പേരില് നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻസ് അണ്ടർവെയർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയില് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സംഭവം അന്ന് ഹൈപ്പോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ബെൻസ് എന്നൊരു മെൻസ് അണ്ടർവെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലോഗോയും ബെൻസിന്റെ നമ്മൾ അറിയുന്ന ബെൻസിന്റെ ലോഗോയൊക്കെ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു സാമ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കേസ് കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോ ആ കോടതിയിലെ ആ ജഡ്ജും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ബെൻസ് ആ ബെൻസിന്റെ പേരില് ഒരു അണ്ടർവെയർ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആ കോടതിയിൽ ആ കേസ് വിജയിച്ചു ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് അതെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഐ പി റൈറ്റ്സ് അത് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് തൃശൂരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാളിൽ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ ആ മാളിൽ അതേ ഫ്ലോറിൽ അതേ പേരിൽ വേറൊരു ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ ഇവരാ കണ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും പക്ഷെ അവർ അതായത് പുതിയ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയവര് ആ പേര് ട്രേഡ് മാർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി എന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് പ്രാഗ്ണ്യവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന് റിസ്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മൾ പലരും ഓരോ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സർവീസ് ഉണ്ടാക്കി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അറിയുന്നു നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് വേറെ ഒരാൾ കോപ്പി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ എഫേർട്ടും അവിടെ തീരും ഒരു പക്ഷെ അവർ കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഫൈൻ വളരെ വലുതായി സോ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് സുബില വെൽക്കം ടു ബിസിനസ് മീറ്റ് വീഡിയോ സീരീസ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് നാം വാച്ച് ഔൺ ലെറ്റ് സി വാട്ട് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇസ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അതാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അതാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അതൊരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ആകാം ട്രേഡ് മാർക്കിനെ പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഐ പി റൈറ്റ്സ് കോപ്പി റൈറ്റ്സ് എടുക്കുക ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കുക പാറ്റേൺ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ശേഷമേ അവർ മറ്റൊരാളോട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനെ പറ്റി പറയുക പോലും ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരും അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്ന തുകയെ കുറിച്ചാണ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേരിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് വെറും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് കൂടാതെ അതിന്റെ ഫയലിംഗ് ചാർജ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പനിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഒൻപതിനായിരം രൂപയും പ്ലസ് അതിന്റെ ഫയലിംഗ് ചാർജസും ആണ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എം എസ് എം ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് വെറും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഗവൺമെന്റ് ഫീ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്രേഡ് മാർക്കിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നാളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ അത് ഫയൽ ചെയ്ത സമയം വരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചീപ്പ് സർവീസസിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്ത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരിലൂടെ വേണം ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും
.gov.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോന് താഴെ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രേഡ് മാർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എന്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കാറ്റഗറി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോന് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഓഫീസിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പററി നമ്പർ തരികയും ആ നമ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടി എം എന്ന് നമ്മളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ആർക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർ അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിനെതിരെ ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് അവർക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ഷൻ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹിയറിങ്ങിനൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്താണോ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അവർക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒബ്ജക്ഷന് എതിരെ അപ്പീൽ ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഹിയറിങ്ങിന് പോകാനും വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സേഫ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം സമയം എടുക്കും അത് ഒരിക്കൽ രജിസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ വാലിഡിറ്റി പത്ത് വർഷമാണ് വരുന്നത് ഈ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഥവാ നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കോടതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റി തരും കാരണം പത്ത് വർഷം ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കോടതിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് എല്ലാം ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്രിസർവ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ പേര് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പേര് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ വേദന കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സർവീസുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു എൻക്വയറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷനുമായി ബിസിനസ് മേഡ് സീരിയസ് തുടർന്നാണ് സോ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബലപ്പെട്ട നടത്തി ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെയിലി സ്കിൽസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസും ആ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഡു ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് ദിസ് ഇസ് സുബിറ സൈൻ ഓഫ് താങ്ക് യു 